ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஓகே ஸோ டிஸ்கவுண்டில் நம்ம அடுத்த செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் A person marks an article 36% percentage above the cost price and offers 30% percentage discount on the market price. What is the loss or gain percentage? So, if you have a new one, you will have to mark up the market price. So, you will have to mark up the market price. So, this is CP, this is MP. Now, what is it? And offers 30% percentage discount on the market price. 30% percentage discount is 136% and 30% is going to go to the market price. So, what is it? 10% is going to go to the market price. This is 3 times multiply. What do we have to do? 30% percentage. 30% percentage of 136 is 40.8 அப்போ இந்த 136ல இருந்து அந்த 40.8 மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 2 5 9 10 சரியா அப்போ 100 ரூபாயா இருந்த பொருள் 136 ரூபாயா மார்க்கப் பண்ணி வைக்கிறோம் அடுத்து 30% பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா தொண்ணூத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் அப்போ எவ்வளோ லாஸ்ன்னு பாருங்க நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி தொண்ணூத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறோம்னா ஃபோர் லாஸ் ஓகேவா மைனஸில் தான் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஸ்ட்ரைடேவே இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் பார்த்துக்கோங்க மெயின்ஸில் கேட்ட ஒரு கொஷின் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது சில கொஷின்ஸில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு கொஷின் உங்களை சேலஞ்ச் பண்ணோம் அதில் தான் நம்ம விழுந்துடக்கூடாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த சம்மை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆர்டிக்கல் வாஸ் சோல்ட் ஃபார் ருபீஸ் செவன் ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப்டர் ஆஃபரிங் எ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஃப் எ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் 6.5% பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஸ் கிவன் தென் ஃபார் ஹவு மச் இஸ் ஷுட் இட் பி சோல்டு ஓகே ஸோ ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் ஏ ட்ரேடர் கெயின்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிக்கல் வித் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஃப் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இன்க்ரீஸஸ் பை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் ஹவு மச் டிஸ்கவுண்ட் இன் பர்சன்டேஜ் ஷுட் ஹி ஆஃபர் ஆன் த சேம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டு கெயின் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஓகே ரெண்டு தடவை இதை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ என் ட்ரேடர் கெயின்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிக்கல் வித் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் தை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ மொதல் லைனு என் ட்ரேடர் கெயின்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் சிபி வந்து நாலு ரூபாயாக இருந்தால் எஸ்பி வந்து அஞ்சு ரூபாயாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ட்ரேடர் கெயின்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற லைனுக்கு நம்ம எடுக்கிற ரேஷியோ சிபி எஸ்பி அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க வித் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்போனா சம்திங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஏதோ ஒன்று இருக்குது இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா எனக்கு இந்த அஞ்சு ரூபா வருது ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த அஞ்சு தான் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த அஞ்சு தான் வந்து நாலு அப்படின்னா ஸோ அஞ்சு எவ்வளவு நாலுன்னா எனது இது வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ இதை பார்க்கும்போது என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு என்ன வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஹோல் நம்பராக மாற்றினா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் பண்ணோன்னே என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்சா ஸோ சிபி எஸ்பி எம்பி வந்து இந்த ரேஷியோவில் தான் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் பதினாறு ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபது ரூபாய்க்கு விற்றா நாலு ரூபா லாபம் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு மார்க்கப் பண்ணி இருபது ரூபாய்க்கு விற்றோன்னா என்ன ஆகுது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து விற்கிறோம் சரியா இதில் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவை கழிச்சிட்டோம்னா டுவெண்ட்டி வந்துடும் ஓகே நம்மளுடைய எல்லா அந்த முதல் லைன் ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இப்போ அடுத்து தான் வந்து கொஷினே இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இன்க்ரீசஸ் பை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ டென் பர்சன்டேஜுங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு இல்லையா டென் பர்சன்டேஜுங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு இது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு இல்லையா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஆகிடுச்சி காஸ்ட் ப்ரைஸை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க தென் ஹவு மச் டிஸ்கவுண்ட் ஷுட் ஹி ஆஃபர் ஆன் த சேம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்
ஸோ இதை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஓகேவா அப்போனா ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸு இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ என்ன ஆகுது ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டூ ஆகுது ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டூ ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க ஓகே இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் மார்க்கெட் மார்க் அப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம சேல் பண்ணுறது வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டூ ஓகேவா ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டூக்கு விற்றா தான் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வரும் ஓகேவா அப்போ இதுலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டூவை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா மார்க்கெட் ப்ரைஸில் தான் அந்த பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் பார்க்க முடியும் ஸோ இதை அடித்தோம்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வந்து என்னது ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆப்ஷன் சி ஓகே ஸோ நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு அடுத்து கடை கடன்னு போயிட்டே இருக்கலாம் காஸ்ட் ப்ரைஸை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அகெயின் அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டூ வருது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டூ எவ்வளோ சதவீதம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது ஓகே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு எ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஆஃபர்ட் ஆன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிக்கல் இஃப் த பேமெண்ட் இஸ் மேட் ஆன்லைன் என் அடிஷ்னல் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஸ் கிவன் டு கிரெடிட் கார்ட் ஹோல்டர்ஸ் A person wishes to buy a watch priced at Rs. 60,000 by paying online through credit card. How much does he need to pay? So, if you are using online, 10% discount. If you use credit card, you can use extra 5% discount. Okay, so, if you are using the watch online through credit card, then you can use the 10% discount and 5% discount. So, in 60,000, டென் பர்சன்டேஜ் போச்சுன்னா என்ன வரும் ஆறாயிரம் ரூபா போயிடும் ஆறாயிரம் ரூபா போச்சுன்னா ரிமைனிங் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா இதுலேயும் அவர் கிரெடிட் கார்டில் பே பண்ணுறதுனால ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடிஷ்னல் டிஸ்கவுண்டு ஸோ இதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுவா ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா ஃபைவ் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ லாஸ்ட்டாக அவர் பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ அவ்வளோதான் இல்லைனா ஓவரால் டிஸ்கவுண்ட் நம்ம கண்டுபிடிப்போமா டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட்னா என்ன வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ சீக்வல் டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓவரால் டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு வரணும் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்து மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதான் ஆன்சர் ஓவரால் டிஸ்கவுண்ட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் அண்ட் ஆர்டிக்கல் அட் சச் அ ப்ரைஸ் தட் கிவிங் எ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் He still earns a profit of 15 percentage. If the cost price of the article is Rs. 385, then the sum of the market price and the selling price of the article is. Okay. So, here we have 12.5 percentage discount. If we have a market price discount, we have 15 percentage of the market price. Sorry, 15 percentage of the market price. We have a cost price of the article is Rs. 385. சம் ஆஃப் தி மார்க்கெடு ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க செல்லிங் ப்ரைஸுக்கும் மார்க்கெடு ப்ரைஸுக்கும் உள்ள சம் கேட்குறாங்க சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டு ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபே ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ வந்து என்னது ஒன் பை எயிட் இல்லையா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவோடைய ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ வந்து ஒன் பை எயிட்டு ஓகே அப்போது மார்க்கெடு ப்ரைஸ் வந்து மார்க்கெடு ப்ரைஸ் வந்து எட்டு ரூபாயாக இருந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஏழு ரூபாயாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா எட் ரூபாயில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப பர்சன்டேஜ் போச்சுன்னா நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது செவனாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு தான் அந்த ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூலாம் நம்ம திருப்பி திருப்பி அடிக்கடி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு கொஷினை சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ரேஷியோ நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ஹி ஸ்டில் ஏன்ஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல இன்னும் இன்னொரு சேஞ்ச் இருக்குது நமக்கு இப்போ சிபி நமக்கு தெரியாது சிபி கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இந்த செவன்ங்கிறது என்னது இன்க்ளூடிங் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது சம்திங் காஸ்ட் ப்ரைஸில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்
ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு எயிட் போட்டோம்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் சரியா இப்போ நமக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு ச ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இல்லாமல் கா ஒரு நார்மல் இதில் இருக்குது இல்லையா ரைட்டு இல்லைனா இப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன் ஃபார்ட்டி பை ட்வெண்ட்டி த்ரீ தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ்னு இல்லையா அவங்க கேட்குறது சம் ஆஃப் தி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ அப்படியே நம்ம பண்ணலாம் ரெண்டு விதமாக நம்ம பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி தான் வந்து த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் சம் பண்ணால் என்ன வரும் அது எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அப்படி இல்லைனா ஒன் ஃபார்ட்டி பை ட்வெண்ட்டி த்ரீ தான் வந்து அந்த த்ரீ எயிட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாமா ஒன் ஃபார்ட்டி பை ட்வெண்ட்டி த்ரீ தான் வந்து அந்த த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க எப்படி பார்த்தாலும் ஒன்று தான் சரியா ஸோ கிராஸ் மில்லே பண்ணால் என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ டிவைடு பை ஒன் ஃபார்ட்டி லாஸ்ட்டாக அவங்க கேட்குறது அதாவது மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸுக்கும் சம் ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவும் ஒன் ஃபார்ட்டியும் வந்து செவன் டேபிள் அடி வாங்குமா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது வந்து ட்வெண்ட்டி டைம்ஸு ஓகேவா ஸோ அகெயின் லெவன் பை ஃபோர் லெவன் பை ஃபோர் ஸோ லெவனோட மல்டிபிள் தான் ஆன்சராக இருக்க போகுது ஓகே அது இருக்கட்டும் நம்ம மல்டிபிளே பண்ணியே பார்த்துடலாம் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு லெவன் பை ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு லெவன் பை ஃபோர் இதுதான் நமக்கான ஆன்சரு ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட் லெவன் எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ போட்டோம்னா த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இது வந்து ஒரு பத்து பதிமூணு அஞ்சு ஒம்பது ஒம்பது மூணு ஸோ த்ரீ நைன் நைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் அடித்தோம்னா நைன் டைம்ஸு முப்பத்தி ஒம்பதுனா அகெயின் ஸோ ஓகே ஓகே எங்கேயோ கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டீன் எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ஃபார்ட்டி இது எல்லாமே கரெக்டு தான் செவன் டேபிள் அடித்தோம்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர் செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அகெயின் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பை ட்வெண்ட்டி அதை திருப்பி அடித்தோம்னா லெவன் பை ஃபோரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒரு ஃபிஃப்டினை சேர்த்தோம்னா நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு தான் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இந்த இருபத்தி மூணில் தான் எதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கேன் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஒன் ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஒன் ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ ஸோ ஃபைவ் நைன் த்ரீ செவன் நைன் ஃபைவ் இல்லையா த்ரீ செவன் நைன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு நைன் டைம்ஸு ஒரு பத்தொம்பதுனா ஒரு நாலு தடவை முப்பத்தி அஞ்சுனா ஒரு எட்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கால்குலேஷன் தான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறேங்கிற பேரில் சொதப்பிட்டேன் சரியா ஸோ அதை மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இதை மட்டும் கிராஸ் மட்டிலே பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலாம் இல்லைனா இந்த நூற்றி நாற்பது தான் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுனா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ டீலர் கெயின்ஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிக்கல் அட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இட்ஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஃப் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இஸ் டிக்ரீஸ்டு பை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஹவு மச் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் ஷுட் ஹி நவ் கிவ் ஆன் த சேம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ ஆஸ் டு ஏன் த சேம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பிஃபோர் ஓகே A dealer gains 20% by selling an article at 25% discount. So, டிஸ்கவுண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்தாலும் என்ன பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டா அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கி ஆறு ரூபாய்க்கு வச்சு விற்றோம்னா இருபது சதவீதம் லாபம் இந்த ஆறு வந்து எப்படி வந்திருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போக அப்போ எட்டு ரூபா இருந்திருக்குமா இந்த எட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போக ஆறு ரூபா வரும் இந்த ஆறுங்கிறது வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது ஸோ இது சிபி இது எஸ்பி இது எம்பி ஓகேவா எயிட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போனால் என்ன வரும் எயிட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டு ஸோ எயிட்டு தான் வந்து ஃபோர் அப்படின்னா த்ரீ எவ்வளவு சிக்ஸ
இப்போ ஆனால் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த இதை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணிடுறாங்க அப்போ என்ன ஆகிடுது செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஆகிடுது இல்லையா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னா செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி இது வந்து இப்போதைக்கான சிபி ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பழைய பழைய மாதிரியே எனக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வேணுங்கிறாங்க ஸோ இதில் பழைய மாதிரி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னால் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸே முதல்ல நீ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணு அதில் இருபது சதவீதம் லாபம் கொடு அப்போ வந்து டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆனால் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இஸ் டூ எயிட்டு இதோட ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டூ செவன்டீன் இன்ட்டூ சிக்ஸ் என்ன வரும் ஃபைவ் டென் இல்லையா ஃபைவ் டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் டூ எயிட்டுன்னு இருக்க போகுது இப்போ நான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இஸ் டூ எயிட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இஸ் டூ எயிட்டு எப்படி வருது தெரியுதா ஃபைவ் இன்ட்டூ செவன்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஒரு மூணு இன்ட்டு பதினே முப்பது இன்ட்டு பதினேழுன்னு வரும் முப்பது இன்ட்டு பதினேழு வந்து இவ்வளோ ஐநூற்றி பத்து டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குதுல்ல அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படியே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு கால்குலேஷன் ஈஸி ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இஸ் டூ எயிட்டு அப்போ எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ருபீஸ்க்கு நம்ம விற்கிறோம் ஓகேவா அப்போ எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்டு டூ பாயிண்ட் நைன் டிஸ்கவுண்ட்டா இப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் பை எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே எவ்வளோ வரும் டூ நைன்டி டிவைட் பை எயிட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ரிமைனிங் வந்து ஃபிஃப்டி இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ட்வெண்ட்டி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும் ஓகே பயங்கரமாக வந்து டைம் லேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க ஓகே மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு சிபி எஸ்பி எம்பி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து அவங்க கொடுத்த லைனுக்கான வேலையை பார்க்குறோம் ஓகேவா அவ்வளோதான் ரைட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு சம் வேறு சில சம்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ